మీరు వచ్చి సిక్స్ మంత్స్ అయింది అంటున్నారు మీకు సాధినేని యామిని గారికి ఎంత ఇచ్చారండి టీడీపీ తరఫున పిచ్చి మాటలకి సమాధానం చెప్పాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు కదా సోషల్ మీడియాలోను మీడియాలోను చాలా యాక్టివ్గా కనిపించారు కదా అసలు అదేంటండి ఇప్పుడు మీ మీకు మీకు ఒక ఇక్కడ ఒక పని మీకు అప్పచెప్పారు అంటే మీ మీ పనిని మీరు యథార్థంగా యాక్టివ్గా మీరు చేయరా చేస్తాను నాకు శాలరీ వస్తుంది కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను ఏ ఇది ప్రజల సేవ మా వృత్తి అనుకున్నాం కాబట్టి మీకు ఇష్టంతో మేము అక్కడికి వెళ్ళి చేస్తున్నాం కానీ ఆ కామెంట్స్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ సంస్కారానికే వదిలిపెడుతున్నాం టీవీల ముందు అటువంటి మాటలు మాట్లాడటానికి వాళ్ళు ఎటువంటి ప్యాకేజ్ తీసుకోవన్నారు నాకైతే తెలియదు మరి వాళ్ళు అలా అయితే ప్యాకేజ్ ముట్టలేదు అసలు అసలు అలా అనుకుని ఉంటే అది అది ఎట్లా చెప్పడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఎట్లా అంటే అటువంటి స్థితిలో నాకు ఇంకొకరి గురించి నాకైతే తెలియదు కానీ నేను లేదండి దివ్యవాణి సినిమాలు చేసుకున్నది అంటే స్వాభిమానంతో నా టాలెంట్నే పెట్టుబడిగా పెట్టుకొని వచ్చిన అమ్మాయిని నేను ఈవెన్ నేను ప్రభుని నమ్ముకున్నాను అంటే ఎక్కడ క్రైస్తత్వాన్ని వ్యాపారంగా చేస్తూ ఈరోజు అనేక మంది బ్రతుకుతున్నారు సో అనేక మంది క్రైస్తవులే అంటున్నారు దివ్యవాణి దేవుడిని నమ్ముకున్న అనేక మంది యేసుక్రీస్తుని వాడుకుంటున్నారు క్రీస్తులో దివ్యవాణి వాడబడుతుంది అనే పేరు తెచ్చుకున్నాను కానీ ఎక్కడ నేను అటువంటి టాపిక్ అయితే అసలు నా లైఫ్లో లేదండి నా నా చిన్న ఏజ్లోనే నేను బాగా డబ్బులు సంపాదించేటువంటి టైంలోనే నేను అటువంటి వాటికి నా మనస్సాక్షికి కట్టుబడి నేను పనిచేసుకునే అమ్మాయిని కేవలం నాకు ఎన్టీఆర్ గారు స్థాపించింది టీడీపీ పార్టీ మహిళలకి ఆదరణ ఇచ్చేది ప్లస్ చంద్రబాబు గారి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఏపీ వెళ్ళినప్పుడు స్టేట్ని ఆయన డెవలప్ చేసిన విధానం సో అనుకోకుండా అంబికా కృష్ణ గారు నాకు కాల్ చేయటం ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం సో నువ్వు పార్టీకి పనిచేయొచ్చు కదా అమ్మ అన్నప్పుడు అయ్యో నేనే ఏంటి సార్ అని నేను నేను అన్నటం అనుకోకుండా నేను వెళ్ళిపోవటం అన్ని యాదృచ్ఛికంగా జరిగిందే కానీ మీరు అన్నటువంటి ఆ చెత్త మాటలు మాట్లాడటానికి కూడా నేను ఇష్టపడను స్క్రిప్ట్ మీకు ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళండి ఇలా మాట్లాడమని ఎవరూ లేదండి అసలు స్క్రిప్ట్స్ ఏంటి నేను కూడా చాలా విన్నాను స్క్రిప్టే ఉంది ఇప్పుడు జరిగినవి ఏంటి అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చాలామంది మొన్న నేను విన్నప్పుడు కూడా మేము ఏదో తిట్టాము కొట్టామని మీరు ఒక్కటి చూపించండి ఎప్పుడు కూడాను తెలుగుదేశం పార్టీ నేనే కాదు ఎవరున్నా కూడా చంద్రబాబు గారు చాలా సంస్కారవంతులు ఇప్పుడు ఒక మనిషిని మేము చంద్రన్న అంటున్నామంటే అవతల వాళ్ళు ఈయన అన్న కాదు దున్న అని అంటున్నారు వాళ్ళు ఆ మాట అన్నప్పుడు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆయన స్థాయి తగ్గిపోతున్నప్పుడు దాన్ని నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉన్నది అక్కడ మా నాయకుడు నేను చాలా చోట్ల మీటింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు పబ్లిక్ నా దగ్గరకు వస్తారు వచ్చి అమ్మ మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతామని వీళ్ళు ఏం అడుగుతారా దేవా ఏంటి మనం ఏం సమాధానం చెప్పాలని అంటే అదేంటండి చంద్రబాబు గారు అంత సాఫ్ట్ ఏంటండి అవతల వాళ్ళు అటువంటి చెడ్డ మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కనీసం గట్టిగా ఆయన చెప్పరేంటండి అని అని అడుగుతున్నారు కనీసం అవతల వాళ్ళు ఒక తిట్టు తిడుతున్నప్పుడు నడ రోడ్లో వ్యక్తిని కాల్ చేయాలని సీఎం కొడుకుగా ఒక నేను ఎవరైనా చెప్తున్నానండి ఈరోజు ఆ పోస్టు ఎంతో అది ఒక ప్రజల అభిప్రాయాలకు విలువనిచ్చేది ఆ స్థానంలో ఎవరున్నారు ఇప్పుడు జగన్ గారు ఉన్నా కూడా ఆయనను కూడా అలా మాట్లాడకూడదు వి హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ పోస్ట్ మనం సమస్యను మాట్లాడటం వేరు ఆ వ్యక్తుల్ని కించపరిచి మాట్లాడటం వేరు సమస్యని మీరు ఎంతైనా లాగండి తప్పు ఉంటే సరి చేసుకుంటారు లేదు మీద తప్పు ఉంటే సరి చేసుకుంటాం పాలిటిక్స్ అన్నంత మాత్రాన ఈ యుద్ధము కొట్టుకోవటము అసలు ఆర్టిస్టులకి మరి ముఖ్యంగా ఓ ఏం ఒక ఆర్టిస్ట్ రాకూడదా ఒక ప్రభు నెరిగిన వ్యక్తి ఒక ఏంటి దేవుడు ఎవరి మీద ఉండే ప్లాన్స్ ఆయనకు ఉన్నాయి నువ్వెవరు జడ్జ్మెంట్ చేయడానికి బైబుల్ పట్టుకున్నంత మాత్రాన పాలిటిక్స్లో ఉండకూడదని ఎక్కడైనా రాసిందా బైబుల్ వీళ్ళకి క్షుణ్ణంగా తెలుసా బైబుల్ తెలుసుకున్న వాళ్ళని ఎంతమంది రాజుల దగ్గర అప్పట్లో పనిచేశారు అనేది ఇక్కడ అనేక మంది దాఖలాలు ఉన్నాయండి ఎక్కడున్నా కూడా మనము మనస్సాక్షిని కలిగి ప్రభు నామాన్ని ఎత్తిపెట్టే బిడ్డలుగా ఉండటానికి నేను ఇష్టపడతాను సో అది ఏంటి తప్ప ఏంటి బాపు బొమ్మ వాళ్ళ ఇష్టానికి మాట్లాడేస్తున్నారు బాపు బొమ్మ చంద్రబాబు బొమ్మ అని అన్నండి అంటే మేమేమి మాట్లాడకుండా ఊరుకోవాలా మా మా స్టేటస్ని మేము తగ్గించుకోవాలా అంటే అందరూ మీకే సపోర్ట్ చేయాలని ఎక్కడైనా రాజ్యాంగంలో రూల్స్ ఉన్నాయా మేముగా ముందు ఎవరైనా ఒక మాట తూలనాడినట్టు టీడీపీ చరిత్రలో తీయండి తప్పకుండా మేము సరి చేసుకుని సారీ చెప్తాం తప్పేముంది మనం తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఆవేశంలో ఒక మాట ఎప్పుడు టీడీపీ నుంచి అది లేదండి అలానే మా నాయకుడిని తప్పు చేసి మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని తెలియపరచడం తప్పేంటి నువ్వు ఇలా అంటున్నావు తిరిగి నిన్న అంటే నీకు ఆ పెయిన్ తెలుస్తుందని చెప్పడంలో తప్పలేదు ఇదే చంద్రబాబు గారి కొడుకుని సరే ఆయనకి సత్తా ఉన్నదో లేదో ఆయన ఎక్
ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి కొడుకులైనా అంటే ఎటువంటి గొడవలు జరుగుతాయండి ఎటువంటి అల్లర్లు జరుగుతాయండి వద్దాం వద్దాం మేడం అంటే నారా లోకేష్ గారి దగ్గర కూడా వద్దాము అంటే మీరు ఇందాక సంస్కారం ఉన్న పార్టీ అన్నారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ప్రమాణ స్వీకారానికి పిలిచారు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్ళలేదు ఒక క్వశ్చన్ అయితే రెండోది దందులూరులో మీరు చింతమునేని ప్రభాకర్ గారి గురించి మీకు బాగా తెలుసు సంస్కారం కాదు కదా అసలు ఏంటి గొడవ జరిగింది నేను ఇద్దరు ముగ్గురు దగ్గర అయితే విన్నాను చింతమని నేను ప్రభాకర్ గారు ఇలా టీడీపీ లో ఉన్నారు ఆయన హార్డ్ గా బిహేవ్ చేశారు అనేది అంటే నాకు ఆ మ్యాటర్ మీద నేను అప్పటికి నేను పాలిటిక్స్ లో నేను లేను నాకు అసలు అది నేను ఆ తర్వాత నా బిజీ షెడ్యూల్ అయిపోయింది నేను సార్ను కలవటం మనం ఎలా వెళ్ళాలి అనే దానికి కానీ ఇంతకు ముందు జరిగింది నాకు అసలు తెలియదు రెండోది దీనికి జగన్మోహన్ గారికి ప్రమాణ స్వీకారం అప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అనేది మీరు వెళ్ళి చంద్రబాబు గారిని అడగాలి నన్ను అడిగితే నాకేం తెలుస్తుంది అంటే మీరే అన్నారు కదా యా సంస్కారం అంటే నేను ఇతరులు దూషించే విషయంలో నేను చెప్తాను వెళ్ళనంత మాత్రాన సంస్కారం లేదని కాదు కదా ఆయన హెల్త్ కండిషన్ ఎలా ఉన్నదో సో ఏంటి అనేది తెలియదు కదా ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఎప్పుడైతే జగన్ గారు ఇలా పార్టీ విన్నేందని చెప్పారో ఆయన వెంటనే మీడియా ముందుకు వచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలియపరిచారు కదా యా మోడీ గారు కూడా తెలియపరిచారు కదా ఒకటండి అజాత శత్రువులు అజాత మిత్రులు ఎవరు శాశ్వత మిత్రులు ఎప్పుడు ఎవరికి ఉండరు సో అంత మాత్రానే రాలకపోయినంత మాత్రాన సంస్కారం లేదని ఎలా చెప్పగలుగుతారు అంటే పెద్ద ఆయన కదండి ఎవరన్నా సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది మీరు వెళ్ళి కొత్త రాష్ట్రం సీఎం ఆయనే చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఫస్ట్ కొత్త రాష్ట్రానికి సో ఆయన వెళ్తారో లేదా అనేది ఎవరన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎవరన్నా అడిగే క్వశ్చన్ అది అది నాకు తెలియదు మీరు చక్కగా చంద్రబాబు గారు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని అన్న ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే ఆయన ఆ టైంలో ఆయన ఏ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారో ఏ మనకి తెలియదు కదా ఓకే చేనేత కేంద్రం మంగళగిరి అక్కడ నారా లోకేష్ గారు ఓడిపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటండి ఎందుకంటే ఆంధ్ర సిలికాన్ వ్యాలీ అని చెప్పేసి టీడీపీ వాళ్ళు ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేశారు కదా అక్కడ అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది పక్కన పెట్టేస్తే అలాంటి ఏరియాలో నారా లోకేష్ గారు ఎందుకు ఓడిపోయారు ఓడిపోయారండి మరి ప్రజల తీర్పు అలా ఉంది వాళ్ళు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో ఏంటి అక్కడ జరిగిందను బట్ మేమైతే చాలా తను కూడా లోకేష్ గారు కూడా హార్డ్ వర్క్ చేశారు తను ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రతిదీ అక్కడ ఆర్కే గారి కంటే హార్డ్ వర్క్ చేశారండి అంటే ఆర్కే గారు అది స్వస్థలంగా ఉండి ఆయన అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నారు సో ఇప్పుడు లోకేష్ గారు ఉన్నంతలో ఆయన ఎప్పుడైతే పాలిటిక్స్ కని వచ్చారో ఎప్పుడైతే మంగళగిరిని ఆయన చూస్ చేసుకున్నారో నేను ఇక్కడ చేయాలి ఇక్కడ అభివృద్ధి చేయాలి ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ మంగళగిరి నుంచి ఇంతవరకు టీడీపీ జెండా మళ్ళీ ఎగిరింది లేదు అని చెప్పని వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకున్నారు ఆ షార్ట్ పీరియడ్లో ఆయన నిర్ణయం తీసుకుని చాలా వరకు అక్కడ ఆయన ప్రజలకు చేరువవ్వటానికి కూడా ఆయన వెళ్ళిన సందర్భాలు అనేకమైన ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు స్టిల్ అదే చెప్పారు కదా నేను ఆ పదవుల్లో ఉంటేనే మనం ప్రజలకు చేయాలని లేదు కదా పదవుల్లో లేకపోయినా మనం చేయగలం అని చెప్పని సో ప్రజల తీర్పు చాలామంది అక్కడ బయటకు వచ్చి చెప్పింది కూడా మేము టీడీపీకే ఓటేసాం టీడీపీకే ఓటేసాం ఏం జరిగింది ఏంటి మాయ అనే విధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలా వరకు అదే మాట రావటం అది కొంచెం బాధగా అనిపిస్తుంది వేరే ఇంకేం నారా లోకేష్ గారి మీద అన్ని ట్రోల్స్ రావడానికి కారణాలు ఏంటండి అసలు అంటే మీకు తెలిసి ట్రోల్స్ చూసినే ఉంటారు కదా మీరు ఇందాక అన్నారు కదా నారా లోకేష్ గారి సత్తా ఏంటో అందరికీ తెలిసి ఒక సింగ్ మాట్లాడే విధానం నేను చెప్తున్నాను మాట్లాడే విధానం ఇప్పుడు గ్రాంధికమైన భాష మీకు రాకపోవచ్చు నాకు రాకపోవచ్చు కానీ మనసులో భావన మనం అర్థం చేసుకోలేని అమాయకులం కాదు కదా సో దానిని బట్టి పబ్లిక్ మీటింగ్లో ఒక సీఎం గారు నేను అనేది అది ధైర్యంగా ఇంకొకళ్ళు మీరు అన్ని ఉంటే ఎన్ని గొడవలు చేస్తారు ఎంత మాట్లాడతారు చంద్రబాబు గారి స్వభావం నిజం నేనైతే నా షార్ట్ టైంలో ఈ సిక్స్ మంత్స్లో నేను బాబు గారితో నేను చుట్టూ ఉన్న చూసిన ఆయనైతే దేవుడు అండి చుట్టూ పక్కల ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది జరుగుతున్నది ఏంటి ఆయన దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళని స్వభావం అనేది నేను నా చిన్న పొలిటికల్ లైన్లో నేను అర్థం చేసుకున్నది అక్కడ ఎందుకంటే మొన్న మీకు చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను ట్వంటీ ఎయిత్ నందమూరి తారక రామారావు గారి బర్త్డే రోజు మేము అక్కడే ఉన్నాం అందరూ బర్త్డేని గ్యాదర్ అయ్యాం కానీ ఒక కుటుంబంలో 
ఒక పది మంది చనిపోతే ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక విషాదం ఒక చెప్పుకోలేని బాధ ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఉంది ఒక ఎనభై ఏళ్ళ వృద్ధుడు ఒక కార్యకర్త ఎప్పుడు తారక రామ నందమురి గారు ఉన్న టైం నుంచి ఆయన ఉన్నారట ఆయన రాంగాల్నే ఏడుస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఒక మూలన నిలబడి ఆయనకి ఎయిటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఈజీగా ఉంటుంది సో అందరూ మాట్లాడిచ్చారు ఆయన ఒక పక్కన నుంచి ఉన్నారు నాకు ఎందుకో నా దృష్టి ఆయన మీదే పడింది నాకు అప్పటి వరకు పార్టీ ఇట్లా అయిందని లోపల బాధ ఉంది కానీ ఆయన చూడంగానే నాకు తెలియకుండా టీఆర్ఎస్ రావటం మొదలుపెట్టింది దగ్గరికి వెళ్ళి బుగ్గలు పట్టుకొని అడిగాను తాత ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అన్నాను అనగానే ఆయన ఎక్కిళ్ళు పెట్టి ఏడ్చేశాను ఊరుకో తాత అనగానే చేతిలోంచి షాల్వ్ తీసి లేదా బాబుగారికి నేను కప్పాలమ్మా సార్ రాగానే అన్నారు తప్పకుండా నా తాతగారు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఎనభై సంవత్సరాలు అక్కడ ఎవరికి అందరం ఇదిగా ఉన్నాము ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరూ వచ్చారు ఈవెన్ మెయిన్ ఇన్ఛార్జెస్ కానీ ఎవరు ఆ ముసల ప్రాణాన్ని పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేరు చంద్రబాబు గారు వచ్చారు మా అందరూ మాట్లాడుతున్నారు ఆయన ఎలా అయినా సరే తన ప్రేమను చాటు చెప్పుకోవాలని ఆయనకి షాల్వ్ కప్పాలని తహతహలాడుతూ ఉన్నారు ఈవెన్ ఆయన వయసు వేరు నా వయసు వేరు మాకే దాహం అవుతూ ఉన్నది ఆ టెన్షన్లో దాంట్లో సరే అక్కడ ఉన్నప్పుడే టెన్షన్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళం ఉంటాం ఆయన తిరిగి యువతల పక్కకు వచ్చాడు అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ వాళ్ళు అందరినీ పంపిస్తున్నారు ఆ ముసలాయనని పంపించట్లేదు ఇక నేను వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి నేను అడుగుతున్నాను ఒకసారి ఆయన వయసును బట్టే నాకు కనీసం పంపించండి అని ఆయన అంటే పంపిస్తామమ్మా ఒక రెండు నిమిషాలు అని అంటున్నారు నాకు ఇక వల్ల కాక ఆయనని చేపట్టుకుని నేను పైకి లాగేసేసి వెళ్ళి తాత గారు మీరు ముందు వెళ్ళండి అంటే ఆయన వెళ్ళిపోయి బాబుగారి కాళ్ళ మీద పడి షాలో కప్పి అప్ చేసుకున్నాను అలా దేవుడు వరం ఇచ్చిన పూజారులు వరం ఇవ్వరు అనే విధముగా ప్రజలకి ఆయనకి దగ్గర వెళ్ళనివ్వరు ప్రజల దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళనివ్వట్లేదు ఈరోజు తప్పు కానీ ఒప్పు కానీ తెలుసు కానీ తెలియక కానీ ఒక భావాలు ఆయనతో షేర్ చేసుకునే స్థితిని కోల్పోయారు అది కార్యకర్తలు కోల్పోయారు పబ్లిక్ కోల్పోయారు పబ్లిక్ యా పబ్లిక్ అంటే మీన్స్ చాలా ఇప్పుడు నేను నేను గమనించింది కొంతలో ఇప్పుడు సపోజ్ ఉద్యోగస్తులు అని అక్కడ వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ పెడతారు నలుగురు అందరూ చంద్రన్నని పొగుడుతా మాట్లాడినంత వరకు సైలెంట్గా ఉంటారు ఎవరైనా ఒకటి ఉన్నది ఉన్నది తప్పుగా ఎత్తి చూపించేటప్పుడు ఏ నువ్వు కూర్చో నువ్వు మాట్లాడుకు ఏ ఏ ఆర్గనైజ్ అయితే వ్యక్తి తీసుకొచ్చాడో ఇప్పుడు సపోజ్ మీరే ఉన్నారు మీరు జాబ్స్ చేసే వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేస్తున్నారు సార్ దగ్గరికి మీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడానికి తీసుకొచ్చారు అన్ని ప్లస్లు చెప్పే వాళ్ళని మాట్లాడిస్తారు ఎవరైనా ఒక మైనస్ చెప్పేవాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మీ హ్యాండర్లో మీరే బాబుగారి ముందే ఆ తర్వాత తర్వాత మాట్లాడదాం కూర్చోవాలి సో అట్లా కొన్ని కొన్ని నిజాలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళని వెళ్ళనివ్వకుండా చేశారని నేను ఆ కొంచెంలో నేను గమనించింది నేను అర్థం చేసుకున్నదండి 